ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவோட முக்கியமான கதாநாயகர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பேனல் தான் இதை பற்றின ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டோரியே இருக்குது ஸோ அதை பற்றின ஒரு உயிர் காக்கும் கருவி அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு மேஜர் டிசாஸ்டர் சென்னை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கான அந்த ஒரு பெரிய ஒரு வெள்ளம் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏற்பட்ட அதோடு கொஞ்சம் பெருசுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ளட்டு ஓகே ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா கடல் மாதிரி இருந்தது தண்ணி டோட்டலி பார்க்கிங் ஏரியா ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடுச்சு காட் கிரேஸ் தண்ணி வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரலை க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் தான் தண்ணி வீட்டுக்குள்ளே வரலை அது வந்து கடவுள் புண்ணியம் தான் சொல்லணும் கடவுள் கருணை காட்டினார் அப்படின் தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு நியர் அதாவது படிக்கெட் கிட்டே வந்துடுச்சு அதுக்கான வீடியோ கூட சில இது நான் போட்டிருப்பேன்னா படிக்கெட் கிட்டே வந்துடுச்சு அந்த டைமில் கரெக்டாக மழை ஒரு பத்தரை பதினோரு மணி நைட்டு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பெருசாக மழை பெய்யல தண்ணி வந்து ஆனால் ரெண்டு நாள் ஆச்சுங்க வடிகிறதுக்கு இது வரைக்கும் அண்ணா நகர் சரித்திரத்துலேயே வந்து தண்ணி ரெண்டு நாள் எடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக வடிஞ்சிடும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தண்ணி மழையே இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்தது ரோட்டில் ஃபுல்லாக தேங்கி இருந்தது தண்ணி போகவே இல்லை அந்தளவுக்கு இருந்தது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாேருக்கும் இதே அனுபவம் தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நோ வாட்டர் குடிக்க தண்ணி இல்லை ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் மழை வருது மழை வருதுன்னு வாங்க எப்பயுமே நம்ம போய் ஸ்டோரில் போய் ஏதாச்சும் பேக்கப் எடுத்து வச்சுப்போம் இந்த வாட்டி ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுமே இல்லை திடீர்னு மழை பெஞ்ச மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு குடிக்க தண்ணி எதுவுமே வாங்கி வைக்கலை அதுக்கப்புறம் பால் பேக்கெட் இல்லை சாப்பிட்றது ஏதோ வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் இல்லை சுத்தமாக கரண்ட் அப்பயே போயிடுச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெடிச்சிருச்சு மொபைல் நெட்ஒர்க் இல்லை இன்டர்நெட் இல்லை ஓ மை காட் கரண்ட் இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு நாள் கரண்ட் இல்லைங்க ரெண்டு ரெண்டரை நாள் அதுக்கப்புறம் மூணாவது நாள் தான் கரண்ட் இங்கே சரி பண்ணாங்க வெள்ளை தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சவனியாக அதுவும் வந்து ஃபயர் ட்ரக் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே மோட்டர் போட்டு எடுத்தாங்க அப்போ தான் தண்ணியாக போச்சு வடிகாலில் போகல அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருந்தது இன்றைக்கி முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா சில சில விஷயங்களை வந்து நம்ம பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வெள்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை வந்து நம்ம பிரெயினை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிச்சு இவ்வளோ தப்பு பண்ணுறோமா அப்படின்றது இன்னொன்று ஏன் நான் சோலார் பேனல்லேருந்து ஆரம்பித்தேன்னா நம்ம ஹீரோவே அவர் தான் அவர் இல்லைனா குடிக்க தண்ணியாக இருந்திருக்காது அதுக்கான ஸ்டோரி எப்படி வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கேட்டஸ்ட்ரோபிக்க இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை டைமில் நமக்கு கரண்ட் இல்லாத போது எப்படி இந்த மாதிரி ஆஃப்கிரேட்ட நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எந்த அளவுக்கு சோலார் பேனல் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம இதை பற்றினா பெனிஃபிட் நிறையா போட்டிருந்தோம் குறிப்பாக இந்த டைமில் இதோட பெனிஃபிட் ரொம்பவே இருந்தது ஓகே அதை பற்றின முக்கியமான தகவல் நான் சொல்ல போகிறேன் அது இல்லாமல் இது இதோட இன்னும் சில அப்கிரேட்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃப்யூச்சர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஸோ நீங்கள் புதுசாக பண்ணுறீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக க்ளாத்திங் ஓகே ஸோ நான் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக காமிச்சது இல்லைல்ல ஸோ இதுதான் இது வந்து என்னோட பிராண்டில் போலோ டிஷர்ட் போலோ டிஷர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குவாலிட்டி செக் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா போலோ டிஷர்ட் இல்லை எந்த டிஷர்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்கின்னு தான் நம்மளோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஒரு சென்சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஸ்கின்னு ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் காட்டன் இல்லாத வேறு ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி இச்சிங் இருக்கும் ஒரு மாதிரி குத்துறா மாதிரி முள்ளு குத்துறா மாதிரி சிறுக்கு 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 முள்ளு குத்துறா மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பாலி டெக்ஸ்டைல்லாம் போட்டிங்கன்னா பாலி மிக்ஸ் போட்டாலே உங்களுக்கு அது இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஸ்கின்னே நமக்கு காட்டி கொடுத்துரும் நான் வந்து உள் பனியன் போடாமல் இதை போட்டிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா உள் பனியன் போடாமல் இது வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் டைரெக்டாக படும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணோன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து போலோ டிஷர்ட் அவ்வளோ வாங்கியிருக்கேங்க ஒன்று கூட நான் உள் பனியன் போடாமல் போடவே முடியாது ஏன்னா உள்ளே வந்து அப்படியே கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு சின்ன வெயிலுக்கு கூட ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி இச்சியாக இருக்கும் ஓகே அதுதான் நம்ம சி ஸ்கின் சொல்லுது இது வந்து ஏதோ ஒரு மிக்ஸ் ஆகியிருக்குப்பா இது வேணாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து பெருசாக பில்டப்லாம் பண்ணல இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம
நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஃபீல் நான் பண்ணதே இல்லைங்க நிஜமாக சொல்கிறேன் இந்த கரண்ட் இல்லாத டைமில் இந்த போலோ டீஷர்ட் தான் எனக்கு யூஸ் ஆகுது ஏன்னா இது இதோடய ஜிஎஸ்எம் வந்து ஜாஸ்தி நார்மல் டீஷர்ட்டோட இதோடய ஜிஎஸ்எம் ஜாஸ்தி அதனால் குளிருக்கு அடக்கமாகவும் இருந்தது அதே நேரத்தில் நமக்கு வேர்வை கொஞ்சம் அப்படியே வேர்வையான டக்குன்னு உறிஞ்சிடும் அண்டு நமக்கு வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் கொடுக்கவே இல்லை ஓகே ஸோ இது என்னோடய சைஸை நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து இது எக்ஸல் நிறைய பேர் உங்களை மாதிரி தான் பாஸ் நான் இருக்கேன் ஸோ உங்கள் சைஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்களா சப்போஸ் என் சைஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் இது வந்து எக்ஸல் சைஸு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் டபுள் எக்ஸல் கூட வாங்கியிருக்கேன் அதர் பிராண்டில் எல்லாம் ஏன்னா பிராண்டுக்கு பிராண்டு மாறும் நம்ம வாங்குறதெல்லாம் பிராண்டே இருக்காது சம்டைம் பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் மேஜர் பிராண்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸல் தான் வாங்கினேன் இது வந்து எக்ஸல் சைஸு ஓகே ஸோ எக்ஸல் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஃபிட்டிங்லாம் கூட கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபிட்டிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது தூரத்தில் இருந்து காட்டுறேன் என் பார்த்துக்கோங்களேன் இந்தளவுக்கு இருக்குது ஓகே எனக்கு இடுப்புலேருந்து இந்த அளவுக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் சைஸு டபுள் எக்ஸல் ஒரு ஆறு அடிக்கு நல்லா என்னோடய வெயிட்டாக இருக்கீங்க ஒரு ஹைட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா டபுள் எக்ஸல் போங்க என்னோடய கொஞ்சம் லீனாக இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க நான் வந்து ஃபைவ் லெவன் கிட்ட இருப்பேன் என்னோடய கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லார்ஜ் போயிடுங்க ரொம்ப லீனாக இருக்கிறவங்க ஆக்சுவலாக மீடியம் கூட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது ரொம்ப லீனாக இருக்கிறவங்க மீடியம் வாங்குறது கூட கொஞ்சம் பார்த்து உங்கள் ரிஸ்க்கில் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அதுவுமே கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் ஒரு நீங்கள் ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரீன் டெக் போடுவார் அவரே குச்சி பேர் தான் இருந்தார் அவர் மீடியம் வாங்கினார் அவர் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணார் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மீடியமே கரெக்டாக இருக்கும் டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸ் டாட் இனில் நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராடக்டான எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து ரீசனபிள் ப்ரைஸாக வச்சுருக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணோன்னா ஒரு பீஸ் வாங்கி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாமே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் சரி நம்ம முக்கியமான இந்த கதாநாயகன் ஆஃப் கிரீட் சோலார் ஓகே ஸோ ஆஃப் கிரீட்னால் நமக்கு பேட்ரியில் வரும் ஆன் கிரீட்னால் நமக்கு ஈபியில் வரும் ஸோ நமக்கு ஈபி இல்லை அப்படின்னா ஆன் கிரீட் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அப்போ ஆஃப் கிரீட் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஒரு சின்ன செட்டப் ஆச்சும் ஆஃப் கிரீடு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி டோட்டல் பிளாக் அவுட் நமக்கு நெட்ஒர்க் இல்லை கரண்ட் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு வெளி ஆக்சஸே பண்ண முடியாது அப்படின்ற அந்த டைமில் ஒரு மினிமம் ரெக்யூர்மெண்ட்டில் நம்ம லைஃப்பை வந்து ஒரு டூ டேஸ் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஏன்னா இது இருந்துமே ஸ்ட்ரகிள் தான் நான் ஸ்ட்ரகிள் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் பட் நம்ம வெளியில் போய் எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது தண்ணி இவ்வளோக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் வெ வெஹிக்கிள் எடுத்தாலுமே வெஹிக்கிளுமே முடிக்கிடும் ஏன்னா சைலன்சர் போகிற அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் எதுவுமே எடுக்க முடியாது வெளில போய் நீங்கள் ஷாப்பிங்கே பண்ண முடியாது ஷாப்பிங் பண்ணால் அங்கே கடையை ஓப்பன் பண்ணலை எல்லா இடத்துலையும் வந்து கரண்ட்டை கட்டு இப்போ நீங்கள் எங்கே போய் என்ன வாங்குவீங்க தண்ணி இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ஸோ ரெண்டு நாள் தண்ணி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஒரு நாள் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஸோ அந்த டைமில் ஒரு உயிர் காப்பான் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நிஜமாகவே உயிர் காப்பான் சத்தியமான உண்மையான ஒரு விஷயம் சரி இது நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயாச்சும் கரண்ட் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்த ஒரு பிளான் அப்படின்னா இந்த ஆஃப் கிரீட் பேனல்ஸ் நான் வாங்கி போட்டேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் ஓகே இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வந்து நமக்கு பண்ண அந்த ஃபேவர் இருக்குல்ல இதில் மேஜராக ஒரு ஒரு லைட்டு ஃபேனு ஈவன் ஃப்ரிட்ஜு கூட நான் ஓட்டியிருக்கேன் பட் நல்லா நல்ல வெயில் இந்த மாதிரி அடிக்குது அப்படின்னா நம்ம ஓட்டலாம் வெயில் அடிக்கலை அப்படின்னா நமக்கு வராது ஸோ ஒரு நாள் எனக்கு கரண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பேட்ரிலேருந்து தான் அந்த பேட்ரி கூட எனக்கு டக்குன்னு தீந்து போச்சு ஸோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு சோலாரில் கரண்ட் வரல ஸோ மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது இல்லை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பெஞ்சிகிட்டே இருந்தது அந்த டைமில் தான் அந்த ஃப்ளட்டு வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ ஒரு நாள் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு சோலார் எனக்கு யூஸ் ஆகலை ஆனால் அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் அந்த சோ அந்த ஒரு நாள் அந்த ஏன்னா புயல் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பெய்ய முடிஞ்சிடும் அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தான் நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனையே அடுத்த நாள் வந்து கரெக்டாக அந்த நைட்டை தாண்டும் காலையில் ஒரு ஏழரை எட்டு கரெக்டாக அந்த அந்த டைமில் எனக்கு சோலார்
ஏதாவது வீட்டில் பையன் இருக்கான் சின்ன பையன் இருக்கான் ஸோ அதெல்லாம் ஒத்துக்காது திடீர்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே காய்ச்சி கொடுத்தா கூட அதில் இருக்கிற அந்த பாக்டீரியா அழுக்கு அழுக்கெல்லாம் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது ஸோ ஆர்ஓ அந்த டைமில் ஆர்ஓவை எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்தது நமக்கு நான் அந்த செட்டப் கூட நான் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இன்னொரு முக்கியமான லைஃப் சேவர் என்னென்னா நமக்கு வந்து ஆர்ஓ ஓகே ஸோ இந்த கேட்டோஸ்கோப்பில் முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறது வாட்டர் சப்ளை அது வந்து அட்லீஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் பேனல் இருக்கிறதுனால என்னால் ஆர்ஓவும் போட்டு இப்போதைக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ தண்ணிக்கு இப்போ வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வாட்டர் லா ஓகே ஸோ இதில் எங்கே போய் வாட்ரு வாங்குறது ஸோ கரண்ட் இல்லை நெட்ஒர்க் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கட் காலத்தில் இருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் வீட்டில் பசங்களாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கெல்லாம் நமக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு வந்து லைஃப் சேவ் அந்த ஒரு ஹெல்ப் தான் ஓகே அந்த அந்த ஒரு நாள் அந்த ரெண்டாவது நாள் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணியை வந்து நாங்கள் ஆர்வம் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளுறதுக்கான அந்த ஒரு விஷயமே ஏன்னா ஒரு நாளுக்குள்ள தண்ணி ஃபுல்லாக காலி ஆர்வம் ஓட்டர் ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா எதுவுமே பிடிச்சி வச்சுக்கல எதுவுமே வாங்கி வச்சுக்கல ஃபுல்லாகவே காலி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பேனல் தான் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஆன் கிரேடை பற்றி நிறையா சொல்லியிருப்பேன் ஆன் கிரேட் போடுங்க ஆன் கிரேட் வந்து நல்ல கரண்ட் இருக்குது நமக்கு தொடர்ச்சியாக கரண்ட் வருதுன்னா நீங்கள் ஆன் கிரேட் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு இன்வெர்ட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆன் கிரேட் போடுறீங்க அப்படின்னும் போது இன்வெர்ட்டரில் நமக்கு பேட்ரி பேக்கப் இருக்கணும் ஸோ இன்வெர்ட்டர் பேட்ரி அப்படி நம்ம செலவு பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த செலவு ஆகிடும் நமக்கு நான் இதுக்கப்புறம் போகிற பேட்ரி அப்படின்னா பாஸ்பேட் பேட்ரி போகலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு பாஸ்பேட் பேட்ரி போகும்போது அது இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஆகுது எக்ஸ்பென்சிவ் பாஸ்பேட் பேட்ரி லித்தியம் ஃபெரோ பேட்ரி வாங்கணும் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் அது ஆனால் ஒரு ஒரு வாரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு ஒரு வாரம் கூட நம்ம வச்சு அந்த பாஸ்பேட் பேட்ரி வச்சு ஓட்ட முடியும் அந்த பாஸ்பேட் பேட்ரியில் ஈவன் ஹை லோட்ஸ் கூட எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ பாஸ்பேட் பேட்ரி ஒரு அப்டேட் பண்ணலாம் நான் இப்போ வச்சுருக்கிறது எக்ஸைடு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹெச் பேட்ரி தான் நான் இதை வச்சு சார்ஜ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ எனக்கு இது உடனுக்குடன் சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றதுனால நான் அதை வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் பாஸ்பேட் பேட்ரிக்கு அப்டேட் பண்ணனா ஒரு ஒரு வாரம் கரண்ட் இல்லைனாலும் என்னால் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு இன்க்ளூடிங் ஒரு ஆஃப் கிரீடோடு நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணலாம் ஒரு ஆஃப் கிரேடுக்குன்னு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இப்போ நீங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் போக முடியாது இதுக்கான பேனல்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் கிட்டே இல்லை நீங்கள் ஒன்று ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன் கிலோ வாட் கிட்டே போடணும் எல்லாமே வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸில் மோனோ கட் பேனல்ஸ் தான் வருது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு அப் கிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் கிலோ வாட்டுக்கு நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் கிலோ வாட்டுக்கு ஆஃப் கிரேட் தனியாக வச்சுருங்க ஒரு லோ வோல்டேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் கிரேட் வச்சுக்கோங்க ஒரு டூ கிலோ வாட் மாதிரி நீங்கள் அதை பிரிச்சுக்கோங்க த்ரீ கிலோ வாட் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோ வாட் ஆஃப் கிரேடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ கிலோ வாட் வந்து நீங்கள் ஆன் கிரேடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் கலந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பேரி பேரிடர் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் முக்கியமாக உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் எல்லாமே பிஎல்டிசி ஃபேனு லைட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா எல்இடி லைட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை நம்ம கன்சர்வ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் நம்ம ஒரு ஒரு லைட்டு ஒரு ரெண்டு லைட்டு நீங்கள் வீட்டில் வச்சு நீங்கள் ஓட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லைட்டு ஒரு ஒரு ஃபேன் சின்னதாக ஒரு பிஎல்டிசி ஃபேனை வச்சு ஒரு ஒன்று இல்லை ரெண்டு ஸ்பீடில் வச்சு ஓட்டினா கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் தள்ளலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே தள்ளலாம் கரண்ட் இல்லாமல் ஸோ ஒரு செட்டப் நீங்கள் ஆஃப் கிரேடு பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணோன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு ஒன் லேக் செலவாகும் நீங்கள் அடுத்த இந்த மாதிரி பேரிடர் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கவலையப்பட வேணாம் சப்போஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு மூழ்கிடுச்சுனா கூட அட்லீஸ்ட்டு இந்த சோலரை வச்சு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் டேஞ்சர் தான்
மாடிகள் கட்டடங்கள் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ தண்ணி வந்ததுன்னா எங்கே போகும் மழை பெஞ்சு இது வந்து சாதாரண மழை தான் வருஷம் வருஷம் சாதாரணமாக டி நவம்பர் டிசம்பரில் பெய்கிற மழை தான் அது ஏன் நமக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய பேரிடராக வருது அப்படின்னா நம்மளோட சுயநிலம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போய் அங்கே போய் வீடை கட்டுறோம் இங்கே பார்த்தீங்களா இது அடிச்சுக்கிட்டு போகுது இல்லை காரெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு போச்சுல்ல காரணம் என்னென்னா ஏரி பக்கத்துலேயே வால் உடஞ்சிருச்சு ஏரி இதில் இருக்க தண்ணி அப்படியே இங்கே வந்துருச்சு ஐயோயோ போச்சு லட்சக்கணக்கான கார் போகுது நான் வாங்காது ஏரி பக்கத்தில் இருக்கா நீர்நிலைகள் பத் பக்கத்தில் வாங்கினோமா கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அடுத்த ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வீடு கட்டுறவங்க யாரும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வீடு கட்டுறது இல்லை எல்லாமே வந்து கீழே ஃபுல்லாக கார் பார்க்கிங் போனால் காரோடு போட்டோம் போனால் வண்டியோடு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் கட்டுறாங்க பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நம்ம கட்டுற வீடெல்லாம் எங்கே இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அத்திவாரமே ஆடி கிடக்குது ஸோ இதில் இந்த மாதிரி வெள்ளம் அடிச்சதுன்னா என்ன ஆகுறது ஸோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணுற தப்புங்க தாங்க எல்லாமே நம்ம பண்ணுற தப்பு தான் ஸோ பெட்டர் நம்ம எந்த அளவுக்கு சேவ் வாட்டர் சேவ் வாட்டர் அப்படின்னா இயற்கையும் அதோடய பவரை காட்ட தான் செய்யும் இயற்கைக்கு மிஞ்சி நம்மளாம் வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்றது இந்த புயல் இந்த வெள்ளம் வந்து நம்மளை சுட்டி தலையிலேயே கொட்டி சொல்லுது இப்பயாச்சும் புரிஞ்சு கூட என் முன்னாடியெல்லாம் நீ ஒன்றும் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்றத வெளிச்சம் போட்டு சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இயற்கையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இருக்கவே இருக்கார் சூரிய பகவான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹெல்ப் பண்ணுவார் அதே நேரத்தில் நீர் பகவானையும் கொஞ்சம் மதிங்க தண்ணி இல்லை கழுவை கூட தண்ணி இல்லாமல் இருந்தெல்லாம் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் ரெண்டு நாள் இருக்க முடியாது குளிக்க கூட இருந்தெல்லாம் குடிக்க இருக்க குடிக்கனா தண்ணி குடிக்க இருக்க முடியாது ஸோ கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட் நேச்சர் அட்லீஸ்ட் ஓகே நம்ம பண்ணுற தப்புகளை கொஞ்சம் சரி செய்யுங்க அப்படின்றது தான் சின்ன மெசேஜ் பெரிய மெசேஜெலாம் இல்லை சின்ன மெசேஜாக சொல்லி இந்த வீடியோவை வந்து நான் முடிக்கிறேன் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலை தந்திருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஆர் சேஃப் எவ்ரி ஒன் டூயிங் குட் ஓகே டூ த கிரேட் ஜாப் சி ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தட் பை பை ஃப்ரம் தி வாக்கன் பை பை